Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo tebygolrwydd digwyddiadau dibynnol. Nawr mae dau ddigwyddiad yn ddibynnol os yw canlyniad y digwyddiad cyntaf yn effeithio tebygolrwydd yr ail ddigwyddiad. Er enghraifft, os dyna ni'n dewis dau gerdyn allan o becyn o gardiau chwarae cyffredin, heb ddychwelyd y cardiau i'r pecyn. Yna, mae'r cerdyn cyntaf sydd wedi i ddewis yn effeithio'r tebygolrwydd o beth allai'r ail gerdyn fod. Felly, os dyr cerdyn cyntaf dyna ni'n dewis o'r pecyn yn frenin, yna mae hynna yn effeithio y tebygolrwydd o'r ail gerdyn fod yn frenin. Na mae'r tebygolrwydd o'r ail gerdyn fod yn frenin yn dri allan o bump deg un. Oherwydd, y cerdyn cyntaf, lle o'n y becyn cyfan o gardiau, pump deg dau o gardiau, y siawns fod yr un cyntaf yn frenin oedd pedwar allan o bump deg dau, mi o'n y bedwar brenin i gychwyn yn y pecyn. Ond, os dwi wedi dewis brenin y tro cyntaf, yna mae yna dri brenin ar ôl felly allan o bump deg un cerdyn i gyd. Felly eto, mae'r tebygolrwydd fod yr ail gerdyn yn frenin yn cael ei effeithio gan beth oedd y cerdyn cyntaf. Nawr, os oes gen yn ei ddigwyddiadau dibynnol, A a B, yna y tebygolrwydd fod A a B yn digwydd, y ffordd yn ein gweithio hyn allan, ydy lluosu tebygolrwydd A hefo y tebygolrwydd fod B yn digwydd o wybod bod A wedi digwydd. Y cyn y formula, dyna ni'n darllen y llinell fertigol fel o wybod. Ac mae'r tebygolrwydd yma, tebygolrwydd bod B yn digwydd o wybod bod A wedi digwydd, yn enghraifft o debygolrwydd amodol. Mae o'n dibynnu ar neu yn amodol ar rhywbeth arall sydd wedi digwydd gynt. Ac y formula yma hwn yw'r rheol liosi ar gyfer digwyddiadau dibynnol. Nawr, er enghraifft, Y tebygolrwydd o'n ni'n dewis dau frenin o becyn o gardiau chwarae cyffredin yw lluosu y tebygolrwydd fod yr un cyntaf yn frenin, pedwar allan o bump deg dau, hefo y tebygolrwydd fod yr ailyn yn frenin o wybod bod yr un cyntaf yn frenin, hwn yw'r tri allan o bump deg un. Os dyna ni'n lluosu hyn, dyna ni'n cael 12 dros 2652 sydd yn gallu symud iddi lawr i reid 1 dros 2, 2, 1 iddyn ni. Na dyma ni ychydig o yngreifftau eraill ar y testyn yma. Yn gyntaf, mae bag yn cynnwys 7 counter gwyrdd a 5 counter brown. Mae 2 counter yn cael ei dewis o'r bag heb ei dychwelyd. Beth yw'r tebygolrwydd o ddewis 2 counter gwyrdd? Na mae'r rhain yn ddigwyddiadau dibynnol, oherwydd Mae'r counter cyntaf sy'n cael ei ddewis yn effeithio y tebygolrwydd o beth allai'r ail counter fod. Ac felly fy hyn, nawr ni ddefnyddio'r rheol liosi a gyfer digwyddiadau dibynnol, y tebygolrwydd o ddewis dau counter gwyrdd yw cychwyn efo y tebygolrwydd fod y cyntaf yn wyrdd. Wel, yn y cychwyn, mae yna 12 o gamteri yn y bag i gyd, mae yna 7 ohonyn nhw'n wyrdd, Felly y tebygolrwydd fod y cyntaf sy'n dod allan yn wyrdd ydy 7 allan o 12. Ond wedyn, dwi angen lluosu hefo y tebygolrwydd fod yr ail gawnter yn wyrdd o wybod bod yr un cyntaf nath gael, ddi, ne, nath gael ei ddewis yn wyrdd. Nawr, os dwi'n dewis ein gwyrdd y tro cyntaf, be sydd ar ôl yn y bag nawr ydy 6 gawnter gwyrdd allan o 11 gawnter i gyd. Felly i gael yr ataf, dwi'n gwneud y swm lluosu yma, mae 7 lluosu 6 yn 42, mae 12 lluosu 11 yn gant 32. Na fyddai adal ar ataf yna, os dwi'n dymuno, dwi'n dymuno, dwi'n rhaid iddo fi, ond i bai fod y cwestiwn yn gofyn iddo fi, symuleiddio y ffracsiwn mewn cwestiwn ar debygolrwydd. Ma hwn yn symuleiddio, bod bynnag, os dwi'n haneri top y gwylod, dwi'n cael 21 dros Fe fysa hanner i cant 32, fe fysa fo'n 66. A wedyn, fe fysa ni'n gallu symuleid yn bellach, mae'r ddau rydd yma yn tabl 3, 21 rhan efo 3 yn 7, 66 rhan efo 3 yn 22. A wedyn, dyna fo y'r ffracsiwn ar ei ffordd fwyaf symbol. Un enghraifft arall, 
Mae Stefan yn dewis dau gerdyn o becyn o gardiau chwarae cyffredin heb ei dychwelyd. Beth yw'r tebygolrwydd fod Stefan yn dewis dau gerdyn coch? Wel eto, mae hyn yn ddigwyddiadau dibynnol, mae'r cerdyn cyntaf sy'n dod allan yn effeithio tebygolrwydd yr ail gerdyn. Os dyn eisiau dau gerdyn coch, mae'r enni gychwyn efo'r tebygolrwydd fod y cyntaf sy'n dod allan yn goch, Wel, mewn pecyn llawn o 52 o gardiau, mae 26 allan o 52 hon nhw yn goch. A wedyn, os dwi'n dewis yr un, un, un coch y tro cyntaf, beth sydd y rôl yn y pecyn wedyn ydy 25 cerdyn coch allan o 51 o gardiau. Yr ffracsiwn yn fy hyn ydy tebygolrwydd fod yr ailun yn goch o wybod bod yr un cyntaf yn goch. Felly, cyfrifo y swm yma nawr, 26 os i 25 yn 6 ans 50. Yw'n sydd 52 dros 51 yn eh, llosi. Efo 51 yn hytrach yn 2,6 ans 52. A wedyn, mae gen i fi gyfrifiannau llyn handi o ddiar y sgrin yn fy hyn. Dos i'n rhaid iddo fi symuleiddio ffracsiwn yma, ond nes i'n dymuno gwneud mae'r ffracsiwn yma'n symuleiddio lawr i 25 dros 102. Cyfle nawr ydych chi eu cynnig ar y math yma gwestiwn. Dyma ni gwestiwn sydd yn sôn am fag, sydd yn cynnwys 8 counter coch a 6 counter glas. A tebwch y ddau gwestiwn sy'n cael eu holi, ac yna cymharwch eich atebion chi yn nerbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. A mae newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.